بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز میں ہوں شیف کچن میں دانہ پانی اور آج میں آپ کے لئے کرائی ہوں مزیدار سی آلو گوش کی ریسپی بہت ٹیسٹی بنے گا اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آلو گوش میں پیاس ٹمارٹر پر شوربے میں یا گریوی میں تیرتے رہتے ہیں تو آج چیک کرتے ہیں یہ کیوں تیرتے رہتے ہیں اور کیسے بنائیں گے کہ یہ نہیں تیرے گا تو آئے چیک کرتے ہیں اس کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے یہاں پہ لیا ہے تین پاؤ کے قریب گوش ہیں اور ایک کپ میں نے لیا ہے آئل اور گوش میں نے لیا ہے ہڈی والا بیف کا تو جب بھی گریوی والے سالن بنائیں تو ویڈ بون بنائیں ویڈ آؤٹ بون جو ہیں وہ اتنے مزے کے نہیں بنیں گے ہمیشہ میں بیف یا مٹن چکن جو بھی بناتی ہوں اس کو پہلے گوش کو ضرور فرائی کر لیتی ہوں تاکہ جو اس کا قدرتی اس کے اندر ایک مہک ہوتی ہے یا اس میں جو خون وارا ہوتا ہے وہ پہلے ہی بھننے میں ختم ہو جائے پہلے جو ہماری نانیاں دادیاں تھیں وہ تو جسٹ ایسے ہی مسالے سارے ڈال کے اور سوند کے بنا لیا کرتی تھی اور یقین ان بہت مزے کا ہی بنتا تھا وہ بلکہ آج سے بہت اچھا بنتا تھا لیکن اب کچھ ایسے شوز سامنے آتے ہیں جانوروں کے موالے سے کہ بھی ان میں بیماریاں ہیں یا کوئی جمز ہوئے رہے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ یہ دیکھیں اس میں خون پانی جو نظر آ رہا ہے نا اسے پہلے ہی خوشک کر لیں گے تو اس کا فلیور بھی اچھا بنے گا اور یہ ہیلدی بھی ہوگا یہ سارے جو جھاگ نظر آ رہے ہیں جب تک یہ جھاگ نظر آتے رہے ہیں جب تک آپ نے اس کو مسلسل بھون لینا ہے گوش کو اور جب یہ جھاگ ختم ہو جائیں اچھے سے دیکھیں گوش بھون چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنے ہیں مسالے تو دو ٹیپل سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے ادھک لسن کا پیسٹ اور اس کو میں گھی کے ساتھ اچھے سے گوش کے ساتھ بھون لوں گی اور ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اس سے میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے یہ بھی ہم اس کے ساتھ ڈالیں گے اور دو منٹی سے کوک کر لیں گے پہلے تاکہ تھوڑی سی جو پیاز ہے وہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی باقی مسالے تو ساتھ ہی یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھے سے جو پیاز ہے یہ بھون چکی ہے اب میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے کورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک سے دیر ٹیبل سپون میں جائے گا دھنیا پاورڈر گریوی والے سالن جو ہوتے ہیں میں دھنیا پاورڈر تھوڑا سا زیادہ ڈال جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گریوی گاڑی ہوتی ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں لی ہے پسی بھی لال مرچ اور کوارٹر ٹی سپون کی جتنی لی ہے کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون میں ڈالی ہے اس میں ہلدی بس اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے دیکھیں گوش بھی بھون چکا ہے پیاز لسن ادرک بھی بھون لیا ہے اور جو مسالے ہیں وہ بھی بھون چکے ہیں اب اس میں جو مین چیز گلنے والی ہے وہ گوش اس کے لئے ہم ڈال دیں گے اس میں دو گلاس پانی تاکہ گوش اچھے سے گل جائے آپ اسے پریشو کوکر میں گلا سکتے ہیں یا اپنے جس مرتن میں آپ چاہیں بنا سکتے ہیں ساتھ یہاں پہ دو ٹمارٹر ہیں ان کا اوپر کی لیڈ اٹھا کے اس کو ایسے کٹ لگا لیں اور اسے سابوتی ڈال دیں اب آپ سوچ ہوں گے اسے کارٹ کے کیوں نہیں ڈالا جا رہا تو وہ کارٹ کس لیے ڈالا جا رہا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھٹاس کی وجہ سے گوش گلتا نہیں ہے تو اسے سابوتی ڈال دیں گے تاکہ گوش بھی گل جائے اور ٹیمارٹر اندر سے گل جائے ان کی کھٹاس باہر نہ آئے اب یہاں دیکھیں گوش بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹیمارٹر بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو پہلے میں دیکھتی ہوں کہ گوش کتنا گلا ہے اسے چالیس سے پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں مسلسل پکتے ہوئے تو یہ ایٹی پرسنٹ جو گوش ہے وہ گل چکا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ جو بھنائی میں اور آلوں کے ساتھ گل جائے گا اب میں نکال لیتی ہوں ٹیمارٹر دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں ان کا چھلکہ آرام سے الگ ہو رہا ہے یہ بہت گرم ہے آپ کسی پلیٹ پر نکال کے اور آرام سے اس کا چھلکہ جو ہے وہ الگ کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور چمچ کی مدد سے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں ٹیمارٹروں کا اور اب اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں تو کتنی آسانی سے اس کو نہ تو اس کا چھلکہ آپ کے گریوی کے اوپر یعنی کہ شوربے کے اوپر تیرے گا اور نہ ہی یہ کوئی موٹا موٹا نظر آئے گا جہاں پہ آپ کو ٹیمارٹر نظر آئے اسے چمچ کی مدد سے ایسے ہی بھونتے ہوئے میش کر لیں اچھے طریقے سے تو اب یہ سارے جو گوش ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کی گریوی کو سمود کریں اور اس کو اچھے سے بھون لیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آلو تو یہاں دیکھیں یہاں رفتہ رفتہ ہی جو ہے یہ بھوننا شروع ہو گیا ہے اس کی گریوی اچھی خاصی سمود ہو گئی ہے اگر گوشت زیادہ گل جائے تو پھر آپ ایسے چمچ کا نہیں بلکہ کسی فلیٹ چمچ کا استعمال کریں تاکہ جو آپ کی بوٹیاں ہیں اس کی شیپ خراب نہ ہو یا وہ ٹوٹے نہیں تو اکثر ایسا تھا نا آپ پریشر کوکر میں بناتے ہیں تو بوٹیاں تو بالکل گل چکی ہوتی ہیں تو پھر آپ نے کوئی فلیٹ چمچ کا استعمال کرنا ہے اس کو بھوننے کے لیے یہاں پہ دیکھیں گوشت اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں آلو تھوڑے بڑے سائز کے جاتے ہیں گوشت میں جو گریوی والا سالن بنتا ہے تو میں نے آدھا کلو جو آلو ہیں ان کو موٹا کٹ کیا ہے بڑے سائز کا ساتھ ہی ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں زیرہ یہ آپ ضرور ڈال کے چیک کیجئے گا ایک ٹی
ये छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रख करेंगे तो आपका जो खाना है वो बहुत टेस्टी भी बनेगा और लुक वाइज भी और देखने में भी बहुत मज़े का होगा खाने में भी तो बस यहाँ पे देखें पाँच से सात मिनट मैंने आलू को अच्छे से पका लिया है तो आलू आजकल नए आ रहे हैं ये फटाफट ही गल जाते हैं ये आलू हो गए हैं सॉफ्ट साथ में इसमें डाल दूँगी हरा धनिया एक टी मैं इसमें डाल दूँगी गर्म मसाला और चूल्हा बंद करके मैं थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके छोड़ दूँगी और उसके बाद में इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ ये गर्मा गर्म से मज़ेदार सा जो आलू गोश है वो तैयार है यहाँ देखें कैसे धुआं उड़ाता हुआ टेस्टी आलू गोश है और देखते हैं इसको दिल कर रहा है कि खा लें और इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ है ना तो इसमें कोई प्याज टमाटर तैर रहे हैं और ना ही ग्रेवी इतनी पतली है कि इसमें यानी कि जैसे लगता है ना गोश अलग और आलू अलग और पानी अलग ऐसा भी कुछ नहीं है तो बिल्कुल स्मूथ इसकी ग्रेवी है तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा वही मसाले हैं वही चीज़ें हैं कोई अलग से चीज़ इसमें नहीं डली फिर थोड़ा सा तरीका था जो सोचा मैंने आपको आज बता दूं आलू गोश कैसे बनता है सही तरीके से तो रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर करो ज़रूर करा करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही जो बेल आइकन नज़र आती है इसे प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे और पुरानी वीडियोज़ देखनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन मौजूद है आप वहाँ से देख सकते हैं मुझे अपनी दुआओं में याद रखें मिलती हूँ मैं किसी नई वीडियो के साथ इसके साथ मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़